അസ്സാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മൾ നോമ്പിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പെരുന്നാൾ വിശേഷങ്ങളാണ് അപ്പൊ പെരുന്നാൾ ഞാൻ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു പഴകിയിട്ടുള്ള എന്റെ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ആണ് ഞാൻ കാരണം അത് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ വേണ്ടി മാത്രമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പെരുന്നാൾ വിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം ഞാൻ പെരുന്നാളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പുതിയ ബെഡ്ഷീറ്റുകളും ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതൊക്കെ കാണിക്കണം ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും വിചാരിച്ച പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം മാറി മാറി അപ്പൊ ഉള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലിവിംഗ് റൂമൊക്കെ ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് കൂടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കാണ് ഞാൻ മോനെ വിളിക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷ ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമൊരു മാറ്റം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു മേക്ക് ഓവർ ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയിട്ടും സെറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ വൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ പുറത്തൊന്നും പോയി വാങ്ങാനും ഒന്നും പറ്റാത്തോണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ടൊന്ന് മാറ്റാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രിന്റ് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഗ്രീനും ഈ ഒരു പിങ്കും കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി മാറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതായത് ഒരു പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നാല് പുറന്ന് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതൊന്നും കാണിക്കണില്ല പിന്നെ സിബ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിബ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഹാഫ് ഭാഗം ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഇതുപോലെ പിന്നെ അത് പതുക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ അകത്ത് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ തുന്നിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത വാഷിങ്ങിന് അത് തുന്നഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇടേണ്ടി വരും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിബ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ വെക്കണം പിന്നെ വെക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതെപ്പോഴും നടക്കൂല ഇതൊക്കെ ഞാൻ നോമ്പ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നാളെ പെരുന്നാൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് പിന്നെ ഇന്ന് നാളെ എന്തായാലും പെരുന്നാളാണെന്നുള്ള ഉറപ്പായി അപ്പൊ ഇത് മുപ്പതാമത്തെ നോമ്പിനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് മേലത്തെ വീട്ടിലത്തെ മോളുമാണ് അപ്പൊ അവൾക്ക് ഞാൻ പെരുന്നാളിൽ മൈലാഞ്ചിയെ കെട്ടിയെടുക്കുക അപ്പൊ അവളും അവളുടെ അനിയനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ മലാഞ്ചിയെ ഇടാറില്ല ഇപ്പൊ അവൾക്ക് മാത്രം ഈ പെരുന്നാൾ വരുമ്പോൾ ഇട്ടു കൊടുക്കും അതാണ് എന്റെ ഒരു മൈലാഞ്ചിടല് അങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ നോമ്പുതോറം കഴിഞ്ഞ് നോമ്പുതോറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും വീണ്ടും പെരുന്നാളിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ആ ഒരു കുഷ്യന്റെ കവറിന്റെ ബാലൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാന് ആ ഒരു അച്ചാറിന്റെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനിങ്ങനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ വൈസ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഇതിന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേര് വരുമോ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ആ ഒരു പിങ്ക് കളർ എന്തോ ഒരു മാതിരി കളർ ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പിങ്ക് കളർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതൊരു കമ്പിളി പോലെയാണ് അത് ഞങ്ങൾ പിങ്ക് റൂമായിരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു റൂം ബെഡ്ഷീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവിടെ നീല റൂമാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് പിന്നെ പുതുമ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് കുറെ കുടുമ്പോ ഈ വനിതാ വീട് ഒന്നും ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കും അപ്പൊ പുതിയൊരു കവറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് വരുമ്പോ ഒരു പുതുമ കിട്ടിട്ടോ സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ വനിതാ വീട് ഒന്നും വായിക്കാൻ എനിക്ക് നേരം കിട്ടാറില്ല പിന്നെ നമ്മളെ സ്ഥിരം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് രാത്രി തന്നെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ നമുക്ക് ഒഴിവുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഹാളിലേക്കൊന്നും വരാനൊന്നും ഒഴിവുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആദ്യം കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാത്രി ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി ഇടാറുണ്ട് അപ്പൊ പെരുന്നാളാകുമ്പോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തുടച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ച്
ഷെഫ്മ മൈലാഞ്ചി പൊട്ടിച്ചു കൊടുന്നതാണ് ഇത് മിക്സിയിൽ അരച്ച് എന്തായാലും അരയൂല ഇട്ടിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവൂല എന്ത് പുഡിങ് പുഴുങ്ങല്ലരി ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പുഴുങ്ങല്ലരിന്റെ പുട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പെരുന്നാളിന് എപ്പോഴും പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക പുട്ടും ബീഫ് മസാല പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് ഷെഫ്മോന്റെ കോഫി പുഡിങ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്നിന്റെ ഒന്നിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പി കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ മൈലാഞ്ചി ഞാൻ പെരുന്നാളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല അതായത് പുതിയ മൈലാഞ്ചി എന്ത് ഇടണം എങ്ങനെ ഇടണം ഒന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രാവിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം രാവിലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ വേഗം തീർത്ത് വെക്കാനുള്ള തെത്രപ്പാടാണ് കേട്ടോ പായസം ആദ്യം റെഡിയാക്കി പിന്നെ പുട്ടിനെ നനച്ച് വെച്ച് പിന്നെ ഞാൻ പാൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് കുഴച്ച് വെച്ച് ഇറച്ചി മുറിച്ച് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുവിധ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുക്കിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് വേഗം വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കണ ഒരു തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കും വേണം പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം അടുക്കളയിൽ ആവാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു തിരക്കില് ഞാൻ ഇത് ഒന്നും കാണിക്കാത്തെ പിന്നെ പെരുന്നാളിന്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇക്കാന്റെ ഫാമിലിനൊക്കെ കാണിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കാണാട്ടോ എല്ലാവർക്കും പുട്ടിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബീഫ് എടുത്തിട്ട് വലിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് റെഡി ആക്കാണ് ഇന്ന് പുട്ടും അടിപൊളി ബീഫും ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഞാൻ അധികവും പെരുന്നാക്ക് പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് എളുപ്പമാണല്ലോ രാവിലെ ഒരുപാട് പണി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പൊ അത് ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ഇനി കറിയിൽ തേങ്ങ അരച്ചൊഴിക്കണം ബീഫ് ഇതാ വറുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറ് കുക്കറിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പായസം ഇനി ജസ്റ്റ് കിച്ചൺ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിടേണ്ട പണിയുള്ളൂ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച ബെഡ്ഷീറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എന്റെ റൂമിൽ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ മാറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റുകളൊക്കെ മാറ്റി ഷെഫ് മോന്റെ റൂമിൽ ഷെഫ് മോനെന്നെ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പെരുന്നാളാവുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റി ഒക്കെ ഒരൊക്കെ ഒന്ന് പുതുമ വരുമ്പോ നല്ല രസമാണ് ഷെഫ് മോന്റെ റൂമിലെ ബെഡ്ഷീറ്റ് പുതിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് വേഗം ഒന്ന് തുടക്കും ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അടിച്ചു വാരേണ്ട പണിയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം ആട്ടോടിക്കാറുണ്ട് സ്മെല്ലാണ് ഇത് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറഞ്ഞാലും അപ്പം 
ഇത് കാറിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന സ്പ്രേ ആണ് കേട്ടോ കാറിന്റെ സ്പ്രേ ആണ് പക്ഷെ അത് അപ്പൊ ഇവിടെ അടിച്ചിട്ട് ഉള്ള മതി നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ നല്ല നല്ലൊരു ഫ്രഷ് സ്മെല്ലൊക്കെ നല്ല ഈട് നിൽക്കണുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ആരാഴ്ച ഒക്കെ കൂടുമ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ബെഡ്റൂമിലും ഒക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല ഈട് നിൽക്കും നല്ല സ്മെല്ലും ആണ് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെരുന്നാളിന് ഇങ്ങനെ സാധാരണ ചോറും കുമ്പളങ്ങക്കറിയും ഇറച്ചിയും ഉപ്പേരി അങ്ങനെ കേട്ടുണ്ടാക്കുക നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചിലവരൊക്കെ അധികം ബിരിയാണി ഒക്കെ ആണ് ഉണ്ടാക്കുക വലിയ പെരുന്നാളിന് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പൊ കറിയൊക്കെ തേങ്ങ അരച്ചൊഴിച്ച് കടുക് വറുത്ത് എല്ലാ സെർവിംഗ് പാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ആക്കി റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പപ്പടം കൂടെ പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കിച്ചണും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് ഷഫ്മോന്റെ കൂട്ടുകാരിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വന്നും പോയും ഒക്കെ ഇരുന്നിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പായസവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവർ കുറച്ച് കുട്ടികളും കൂടെ കൂടി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓറഞ്ചോ ഈ ഷാളിട്ടോ ഇതാ പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റോറി ചെയ്ത ഈ ഒരു ഷാളാണ് കിട്ടോ ഈ ഷാളിടുമ്പോ തമ്പനയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒരു ചോപ്പും മീതി എപ്പോഴും തമ്പനയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാണും ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ഇത് ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇതിനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കഴിഞ്ഞ ഇതിനുണ്ടാക്കിയ ആ അതിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലവർ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മളെ റോസാപ്പൂ ഉണ്ടാക്കണ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ള ഉണ്ടാക്കിയ റോസാപ്പൂ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ തുന്നൂലേ എംബ്രോയിഡറി തുന്നണ ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ റൗണ്ടിൽ നമ്മളൊരു ഷാൾ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ ഒരു അറ്റം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഷാൾ ജസ്റ്റ് തീമ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കാൻ കേട്ടോ ചുറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഷാൾ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു സ്കിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരുന്നാളിന് എടുക്കാതെ ജീപ്പിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് എടുത്താ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഏതൊക്കെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിനടാ അവര് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടായി ജീപ്പ് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരും അമ്മമാര് കമന്റ് ചെയ്ത് ജീപ്പ് 
അത് നമുക്ക് രണ്ടാക്കും കൂടി ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് മേലൊക്കെ കഴുകി നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ ചോറൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പെരുന്നാളൊക്കെ ഇക്ക നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവും എന്നെ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് ഒരു പെരുന്നാളും നോമ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാലൊക്കെ കഴിക്കണ ഇക്കാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും പറ്റിയില്ല ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളെ പെരുന്നാൾ ചോറും പുടിങ് കണ്ടിട്ടോ ഞങ്ങൾ ചോറ് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ കോഫി പുഡിങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഒന്ന് അടുത്ത പരീക്ഷണാണ് അമ്മേന്റെ പുതിയ ഫ്ലവർ വൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട് സത്യം പറയാം ഇഷ്ടം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ശരി ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും